എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നാളെ കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവിലക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കാവുക ഇപ്പോൾ ഉള്ള വിപണി പ്രകാരം എന്നുള്ളത് പറയാം അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്വർണ്ണവില എന്താണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്വർണം ഇപ്പോൾ വാങ്ങണം വിൽക്കണോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ചും പറയാം അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് വരാൻ പോകുന്ന സ്വർണ്ണവിലയുടെ സാധ്യത അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വരാൻ പോകുന്ന സ്വർണ്ണവിലയുടെ സാധ്യത നേരത്തെ അറിയുന്നതിലൂടെ സ്വർണം വിൽക്കണോ അതോ വാങ്ങണോ എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേക്കും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വൻ ലാഭവും ഉണ്ടായേക്കും ഇതിലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഗോൾഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതൊക്കെ എത്രമാത്രം കൃത്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാം ഇന്ന് രാവിലെ സ്വർണ്ണവില കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് എന്തറിയൽ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് കൂടി ഇനി ഇന്ത്യറിയൽ നാളത്തെ സ്വർണ്ണവിലേക്കാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം തിരക്കേറിയ ഒരു ആഴ്ചയായിരുന്നു ഇത് ഇത് യു എസ് ഫെഡറൽ ഐ മീൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് കൂട്ടി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വേൾഡിലെ ഒരുപാട് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ടൈറ്റനിങ്ങിനുള്ള മൈൻഡാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാവിടത്തും ഇൻഫ്ലേഷൻ ഫിയർ കാരണം എന്താ റേറ്റ് ഹൈക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ജപ്പാൻ യങ് ആകെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ട് കിടക്കാൻ ഡോളറിനെ അപേക്ഷിച്ച് അത് കയറ്റി ഡോളർ ഡോളർ ഇൻട്രസ് വരുന്നതിന് കയറ്റി ഡോളറും അങ്ങനെ എന്താണ് ശക്തി പ്രാപിക്കുക എന്നതിന് അർത്ഥമല്ല ഡോളറും എന്താണ് ഒരു വിധം തകർന്ന് തരിപ്പണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രൂപയും തകർന്ന് തരിപ്പണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിധം കറൻസികൾക്കൊക്കെ തകർച്ച നേരിട്ട ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ പോയി കിടക്കുന്നത് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് അതിന് തന്നെയാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഇന്ത്യ റിയലിൻ്റെ പണ്ണ റിപ്പോർട്ട് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരു മിക്സഡ് റെസ്പോൺസാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗോൾഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ സോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡസ് ഡാറ്റ നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഡാറ്റ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്പറായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസിൻ്റെ ഡാറ്റ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അതും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവാണ് വന്നത് എക്സാക്റ്റ് എമൗണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഇയർ ഓൺ ഇയറിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു വർധന വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് യൂറോ സോണിന് എന്താ വരുന്നത് നമ്മൾ ജപ്പാൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ യൂറോ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ 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 ഇന്ത്യയിൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൻ്റെ മുമ്പ് അതിന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാണ് this much amount of money is spent so it has no value it is its debasement and devaluation depreciation is strike by any chain every moment because 125 billion in each and every day they are printing so then why do you save this don't try to save currency try to save gold physically and legally otherwise you will eliminated in this financial war in the nature of parayam russia ukraine the അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ വാറാണ് എൻ്റെ അറിയൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചും കൂടി പറയണം ഗോൾഡ് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ പുള്ളി എൻ്റെ അറിയൽ അല്ലാതെ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്ന് ബട്ട് യുദ്ധം അവിടെ തീവ്രമായ നിലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് വീണ്ടും ഇന്ന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉയർച്ച വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇന്ന് രാവിലെ നൂറ്റി പതിനേഴിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെ നൂറ്റി പതിനാലൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഐ മീൻ ഫ്രം ഗോൾഡ് സൈഡ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നൂറ്റി പതിനെട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഹയർ കൂടുതൽ പേഴ്സ് സസ്റ്റൈൻഡ് കൂടുതൽ പേഴ്സ് എബോ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇവൻഷ്യലി മേക് സിവിയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ സോ എവരി വൺ ഷുഡ് സേവ് ഗോൾഡ് അതാണ് എന്ത് റിയലിന് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഗോൾഡ് പ്രൈസ് പറയാം ഇപ്പോൾ വിപണി പ്രകാരം നാളത്തെ സ്വർണ്ണവില ആ സംഖ്യ എത്ര എന്ന് പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി വരാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡാറ്റാസും കൂടി വരാനുണ്ട് അത് കുറച്ച് മുമ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ
അതാണ് അതിൻ്റെ പിക്ചർ കാരണം ഇന്ത്യൻ വിപണിയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാളെ കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്ത നിലയിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഗോള വിപണിയിൽ മൈനസ് പതിനാറ് അതിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഗോൾഡ് മുകളിലേക്ക് പോയിരുന്നു ബട്ട് നയൻ തേർട്ടിക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ അത് കുറഞ്ഞ ആ അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആസ്പെക്റ്റ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നാളെ കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന നിലയിലൂടെയാണ് വിപണി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് മുപ്പത്താറ് രൂപേൻ്റെ കുറവൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് അതൊന്നും എന്താ നാളെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ കുറയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും പറയാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള വിലയേക്കാൾ താഴ്ന്ന വിലയിൽ കേരളത്തിൽ ഗോൾഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും വിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നാൽപ്പതിനായിരം ആവട്ടെ എന്നിട്ട് വിൽക്കാനാണ് എന്തറിയിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസുമായി ഇതിലോട്ട് തന്നെ വരും അതറിയുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ചാനൽ സബ